그렇게 높진 않네. 뭐, 이 정도 하고. 여기 향수 냄새가 나지? 이 향, 향. 아, 향. 아니, 사실은 저희가 지난달에 제주도를 당일치기로 다녀왔어요. 그래서 원래 계획대로라면 이번 영상이 제주도 당일치기 영상이 되어야 되는데 그 제주도 당일치기를 가열차게 말아먹었지? 완전 말아먹었지. <웃음> 뭔가 되게 총체적 난국이었거든요. 그래가지고 그 영상은 지금 뭔가 쓸수 없다라는 판단을 내려서 지금. <웃음> 그럼 저희의 가열차게 말아먹은 제주도 영상 한번 보고 오시죠. 가시죠. 이비 <웃음> 김포공항은 오랜만이지? 진짜 오랜만에 김포공항에 왔어요. 저희가 어저께 그 뉴스를 보다가 그 제주가 죽어간다, 찬밥 신세가 된 제주 약간 이런 기사를 봤거든요. 저희가 2년 전에 그 제주에서 두달 살기를 했거든요. 그때가 딱 이맘때쯤이어가지고 안 그래도 조금 되게 가보고 싶었는데 그 기사 보니까 뭔가 충동적으로 약간 제주도로 가야겠다라는 생각이 들더라고요. 그래서 어저께 바로 티켓팅 해가지고 오늘 제주도에 가기로 했어요 안 그래도 요 맘때쯤이 딱그 제주도가 유채꽃 피고 되게 예쁠 계절이거든요 근데 뭔가 제주도 검색하면 은다 기사가 약간 망해가는 섬, 뭐 버림받는 섬 약간 이런 거더라고요 그래서 약간 좀 마음이 아프더라고요 저는 제주도를 진짜 사랑하는 사람이거든요 그래서 진짜로 제주도가 망해가는지 버림받았는지 확인해 볼겸 제주도를 떠납니다 우리 갈 때가 최신 기준입니다. 어. 에어버스 갑니다. 그치? 와. 신기종 처음 타보지? 응. 아, 국내선에 이렇게 큰 모니터가 달렸어? 딱이다. 신상 에어팟 케이스를 마련했어요. 헤헤. <웃음> 요 코스 건데, 구름빵. 유행이 좀 지나긴 했지만 얘는 구름빵인 듯 아닌 듯 귀엽잖아요 아니 너무 번잡스러운 거 아니야? 이거 까고 <웃음> 여기 또 까고 이중 포장이라고나 할까? 뭐 양파야? <웃음> <웃음> 이거 어떻게 연결하는 거야? 연결 핸드폰으로 연결이 돼서 응. 리모트 컨트롤 같이 아. 사, 사용할 수가 있어 그 영화도 엄청 많아 응. 문제는 거리가 짧아서 한 편을 다볼 수가 없다 이렇게 렌트카 셔틀을 타고 가야 됩니다. 69번. 와, 요즘에 되게 시스템화 되어 있구나. 어. 체크인도 다 모바일로 하고 출력만 했더니 바로 수령입니다. 이게 다 인건비니까. 어, 그렇네. 저희는 제주도에 도착을 해서 지금 렌트카 인수 받고 지금 이동하고 있어요. 저희가 제주도 당일치기는 처음이거든요. 그래서 이거 표 되게 즉흥적으로 끊을 때만 해도 한 12시에 도착해서 8시 반 제주도 공항 도착이면 아, 그 정도면 제주도 한 바퀴 여유롭게 돌아볼 수 있겠는데? 라고 싶었는데 제주도가 되게 넓잖아요. 그래서 공항에서 이동 시간이랑 뭐 렌트카 인수받고 반납하고 막 이런 시간을 따지고 보니까 시간이 되게 촉박한 거예요. 그래서 원래의 계획은 저희 두달 살기 하면서 살았던 동네도 한 바퀴 돌아보고 뭐 이렇게 제주도를 이렇게 여유롭게 한 바퀴 돌아보는 거를 좀 생각을 했었는데 여러 곳을 가지는 못할 것 같고 유채꽃 구경을 조금 하고 그 다음에 밥 먹고 커피 마시고 이러면 바로 공항 갈 시간일 것 같아요 밥한끼 먹으러 제주도 온 사람인데? 저희 지금 타고 가고 있는 차가 6인승짜리 카니발이거든요 왜 이렇게 큰 차를 빌리신 거예요? 이번 여름에는 제가 비비를 차박에 입문시키는 게 목표거든요 그래서 일단은 요 당일치기로 카니발에서 차박에 맛만 보는 듯한 그런 느낌으로 그런 거를 한번 경험하게 
해주려고 좀 카니발을 빌렸습니다 사실 이건 후차적인 이유고요 되게 싸서 <웃음> 빌렸어요 말도 안 되는 가격이 <웃음> 네. 저희가 그 제주도 렌트카 이제 예약하려고 사이트를 보는데 가격이 말도 안 되는 거예요 제일 저렴한 건 9,000원대도 있었거든요 이 차가 지금 2023년도식 6인승 카니발이거든요 저희가 이 차를 24시간 기준 13,400원에 빌렸어요 완전 자차 포함 <웃음> 저희가 그 2년 전에 두달 살기 할 때만 해도 그 렌트카가 거의 뭐한 8, 9만 원, 막 10만 원까지 육박할 정도로 기본 중소형 차가 그땐 정말 비쌌거든요 근데 진짜 제주도 요즘에 많이들 안 가시는 건지 그 렌트카 가격이 말도 안 되게 떨어졌어요 비수기인 걸 감안해도 음. 와 진짜 그러니까 그 당시만 하더라도 렌트카 빌리려고 하면은 가격도 가격이지만 차가 없었어 맞아 맞아 그만큼 렌트카 시장이 지금 좋지 않다 손님이 없는 거지 근데 저희 너무 날씨를 생각 안 하고 그냥 왔나 봐요 지금 비가 오는데요 <웃음> 시간도 없는데 날씨도 구려 <웃음> 우리 꽃보러 왔지 <웃음> 다들 철수하는데 내가 그걸 예상해서 카니발을 빌린 거야 차 안에 있으려고 그럴 거면 제주도로 왜 왔지? <웃음> 비 진짜 이럴 거야 보슬비 정도가 아닌데? 비 진짜 많이 온다 <웃음> 계획을 변경해야겠어 저희 원래 계획은 여기 이쪽 삼방산 쪽에 와서 유채꽃을 구경을 하고 삼방산 랜드에 가서 저 레일 썰매 있거든요 그거 타고 JC 바, 이거 바이킹 태우고 약간 이런 계획이었거든요 나름 액티비티한 계획이 있었는데 이게 뭐람? 폭망인데? 차를 이용한 거지 뜻밖의 파니발 사용기가 되겠는데? <웃음> 다 이렇게 뒤로 제껴서 평탄화를 해줄게 어쨌든 저의 계획은 저 뒤에서 차문 열고 받아보면서 운치 있게 커피 한잔 비비랑 고게 이제 목표거든요 그래서 카니발을 시키긴 했습니다 아, 성질 나지 진짜 <웃음> 비비 차마 조금 출출하긴 한데 밥이나 먹으러 갈까? 진짜 닭꼬집이 끊어 같이 조림으로 먹을까? 어, 어. 같이 조림? 네 같이 조림 네. 네. 여기는 저희가 제주도 올 때마다 갈치 조림 먹고 싶으면 오는 곳이에요 여기는 막 유명한 식당도 아니고 사람들 되게 많이 오는 그런 식당은 아닌데 일단 여기가 갈치 조림이 맛있고 그리고 제주도에 갈치 조림 되게 비싼 곳 많잖아요 근데 여기는 가격도 좀 합리적이거든요 맞아. 그리고 결정적으로 여기 사장님 네 분이 되게 좋으시거든요 네. 그래서 그 분위기가 되게 좋아서 저희는 항상 갈치조림 먹으러 이쪽 요 식당에 오고 있어요 어머님이랑 아버님이 항상 한결같으셔 맞아 맞아 <웃음> 뭔가 진짜 할머니 할아버지 댁 맞아. 그런 느낌? 약간 그런 어. 느낌 들어 어머님은 주방장은 쫄비 더잘 맞아요 <웃음> 아 맛있겠다 이 갈치조림 먹으러 제주 왔다고 치자 그럼 이것만 먹어도 본전 뽑는 거라고 생각해야지 본전 뽑는 거 맞아? 아? <웃음> 우리 왕복 저기 30만 원 들었는데? 이 집은 미쳤습니다 이게 소짜입니다 소짜 이름도 새롭게 있으시 가능하세요 그러니까 제주도에서 누다 타이밍할 때 진짜 처음엔 별 생각 없이 이렇게 사 먹다가 그럼 그렇게 일주일 지나니까 약간 아차 싶은 거예요 <웃음> 아니 약간 식비가 진짜 어마어마하게 드는 거야 저희 어떤 한달 살기 했던 도시보다도 제주도에서 한달살 때가 압도적으로 경비가 제일 많이 들었어요 맞아. 정말 압도적으로 근데 내가 볼 때는 유럽 여행 때보다 더 많이 들었어 응. 우리 시칠리아 한달 살기 할 때보다 훨씬 많이 들었어 맞아 그럴 바에는 차라리 시칠리아에서 두달 살기를 하자 <웃음> 사실 그때는 근데 갈 때가 해야지 제주도 밖에 없었잖아 사람들이 맞아 그 비싸도 사실은 뭐 먹을 수밖에 없고 할 수밖에 없으니까 맞아. 비싸더라도 왔는데 이게 요즘에 이제 하늘길이 뚫리니까 선택지가 많아지잖아 음. 그래서 그런지 진짜 뭔가 가격대가 확 낮춰지긴 했어 우리가 한창 제주도를 많이 갈때 제주도 신라 호텔이 1박에 평일에 음. 7, 80만 원까지 올라갔었어 그치 응. 그 정도 됐지 주말에는 100만 원 넘었고 맞아 왜냐면 그때 당시에는 또 신혼여행객들이 갈 데가 없으니까 제주도로 가는 그때였어가지고 그런 음. 제주도에 있는 호텔들 가격도 진짜 천정부지로 치솟았단 말이야 맞아 근데 요새 다시 검색을 해보니까 20만 원대까지 떨어졌더라고 렌트카며 숙박비며 옛날 그 거품이 많이 좀 빠지긴 했다는 거지 그렇네 그리고 저희가 
어저께 막 어디를 갈까 막 이렇게 검색을 해보다가 되게 깜짝 놀란 게 저희가 네이버 지도에 이 별표 쳐놓은 제주도 맛집이라든지 카페라든지 이런 게 진짜 많거든요. 근데 가보려고 이렇게 찍어보고 찍으면 다 폐업한 가게고 없는 정보고 이거 이렇다는 거예요. 진짜 좋아하던 가게인데 음, 나, 나 어저께 10개를 찍었는데 그중 그중 6개가 폐업이었어 나. 어려운 시기긴 어려운 시기구나 제주도가 음, 좀 심각하구나 생각이... 맞아 맞아 그 생각이 들었어 우리 막 그때 폐가 리모델링 한다고 임장하러 다녔었잖아 제주도 미친 듯이 다녔지 <웃음> 근데 우리 그때 그렇게 했으면 은 음. 우리도 지금 울면서 제주도를 빠져나가겠다고 인터뷰하는 거막 이런 사람들이 아니 난 그렇진 않아 그렇진 않아? 어 왠지 알아? 왜? 그때 사서 지금까지 공사하고 있을 것 같아 아 맞네 괜찮은 <웃음> 남자지 여자는 머리 젖지만 아 그래? 아 여기 차 있어요 아니야 여기 바로 앞이라서 네. 괜찮아 <웃음> 감사합니다. 네. <웃음> 잘 먹었습니다. 안녕히 계세요. 네, 네 감사합니다. 네. 감사합니다. 네. 아니, 비비, 비 맞는다고. 아, 오라고. 차 갖고 오라고. 사장님이 더 상남자시네. 계시보다 <웃음> 낫네. 문 열어주세요. 아니, 거기서 열어. 아, 어, 어, 그래. 자, 일로 이동, 이동 앞으로. <웃음> 아, 개빡세네. 저기 있다가 잘 세워놓고. 와. 아이고, 아우 씨, 번잡스러워서 환장하겠네. 비비, 그래도 이게 카니발이니까 가능한 거지. 야, 우리 차였으면은 이거 택도 없게 썼겠다. 작은 차였으면은 그냥 예쁜 카페 가서 앉아서 <웃음> 얘기했겠지. 그리고 여기 뒤에를 이제 침대 같이 매트리스 해서 하는 거지. 왜 자꾸? 차박으로 유도하는 거야? 올해는 비비가 새로운 도전을 할 건데요. 그 중에 하나가 차박입니다. 나는 모르는 새로운 도전이 있어? 올해는 캠핑과 차박을 도전해볼까 합니다. 난 이미 용숙 부부 방송 보고 차박에 대한 모든 로망을 잃었어. <웃음> 차박에 대한 로망을 깨고 싶으신 분들은 용숙 부부 호주 차박 편을 보세요. 아주 로망이 와장창 아장납니다. 호주에서 숙현님이 연락 왔어. 차박하지 말라고. <웃음> 어, 숙현이가 나한테 편한 침대에서 자라고 조언을 줬어. <웃음> 며칠 있으면 벚꽃이 핀다는데 그런 분위기 아닌데. <웃음> 아, 나꽃 구경 왔는데 이게 뭐야. 일단 사실 오늘 비가 와서 그렇지 유채꽃이랑 배추꽃은 활짝 펴 있습니다. 저희 제주도 사는 지인왈 그 제주도 유채꽃은 실제로 유채꽃이 아니라 배추꽃일 확률이 99%라고 하더라고요. 10%는 열어줘야 되지 않을까? 아, 그래. 90%라고 하더라고요. <웃음> 저희가 그런 건 아닙니다. 피셜. 제주도민 피셜이야. 어, 어, 제주도민 피셜. 아, 이렇게 하고 여기를 앉는 거네. 똑같은데? <웃음> 아, 이거 카니발 못 사겠는데? 아, 이거 혹시 카니발 갖고 있는 분들 좀 가르쳐 주세요. <웃음> 근데 여기 앉으면 괜찮을 것 같아. 아, 와, 분위기 좋다. 춥진 않지? 추워. <웃음> 우리가 제시 딱 회사 그만 두자마자 제주 들어왔잖아. 그렇지. 그때가 이제 딱 겨울 끝날 무렵 딱 이맘 때였쯤이었는데 그때 나름 질풍 노도의 시기였지. 재밌었잖아. 아니야. 근데 그래서 좀 아쉬워. 처음으로 이제 우리가 둘다 그만둔 상태에서 내려온 데다가 응. 물가가 너무 비싸가지고 약간 거기에 쫄았었어 상, 살짝. 며칠 동안은 뭐 집밥 해먹고 막 그랬잖아. 그거를 되게 지금 같았으면 되게 즐겁게 했을 텐데 음. 그때는 약간 좀 위축된 상태여서 그런지 음. 약간 좀 그거를 막 마음껏 즐기지를 못했어 난 그게 조금 아쉬워 되게 재밌으면서도 둘다 이러고 있어도 되나 라는 생각이 약간 여기 한 편에 항상 있었어 음. 우리의 제주도 장일치기는 약간 망한 것 같지? <웃음> 지금 제주도 망한 거 구경하러 오셨다가 어? 망한 거는 시칠리안 뿐이라고 <웃음> 독자님들 지금 이 분위기를 보여드려야 돼. 바다는 조금 보이고 밑에는 쓰레기만 겁나 많잖아. <웃음> 운치 있잖아. 이게 제주도만이 볼수 있는 그런 느낌이지. <웃음> 아, 집에 가고 싶다. 비행기 안 쓰는 거 아니야? <웃음> 제주도에 대해서 요즘에 약간 부정적인 인식이 많아서 그런 인식을 조금 없애드리고자 이렇게 온 건데. <웃음> 내가 봐서 여기는 안 오고 싶겠는데 이거? 저희는 맑은 날이 다시 오도록 할게요. 오늘은 제주도 절망편. 
제주도도 울고 나도 울고 완전히 폐어단지입니다. 이게 뭐야? 여기가 중국의 그린랜드라고 음. 녹지그룹, 그 중국 자본에서 음. 이 제주시랑 협약을 해서 여기를 헬스케어 단지로 만들려고 했대요. 음. 근데 이게 이 인허가가 안 되면서 공사가 중단이 된 거야. 그래서 지금 7년째 지금 제대로 못 짓고 일부는 준공이 돼서 일부는 살고 계신 분들도 있는데 지금 절반 3분의 2가 이렇게 폐허로 남아 있습니다. 그래서 여기가 지금 규모가 대략적으로 지금 1조 6천억 투자가 들어가는 거였는데 이렇게 됐다고 하더라고요. 골조는 다 되어 있는데 폐자재랑 저쪽, 저쪽에 보시면은 지금 들어가서 살고 계신 분들도 있어요. 일반인들도 이제 여기다가 4억, 5억 투자를 했는데 개발이 중단이 되면서 지금 돈을 다 날리게 된 상황도 직면했다고 하더라고요. 여기 보면은 지금 다 중국어가 써져 있어요. 이렇게 넓은 부지에 세상에 남의 땅을 완전 해집어놨네? 이거 봐봐. 공사가 중단이 돼서 이 안쪽으로도 못 들어가게 이렇게 펜스를 다 쳐놨어요. 예, 재밌게 보셨나요? <웃음> 아무튼 이렇게 말아먹고 뭔가 응. 왕복 비행기표만 날린 듯한 그런 느낌? 아니야. 우리에겐 경험치가 쌓인 거야. 일단은 제주도는 응. 당일치기는 아니라는 걸 아, 깨달았지. 너무, 그치. 너무 빡셌어. 에이, 의자가 막... 지, 지 마음대로... 아, 이게 아니고... 아, 불편해 죽겠네. 이 <웃음> 카페 좌석도 넓더만. 아니야, 우리 연습해야 돼. 할수 있다. 아이씨, 뭔 연습을 하자는 거야, 도대체. 이렇게. 아, 보니까 그 영화에서 같이 트랜스포머가 나오려면 한참 멀었어. 음. <웃음>